ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் பேச ஆசையா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட்க்கும் மேலே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இப்போ ஆட் ஆகிருக்கீங்க ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் லைக் பண்ணியிருந்தீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா பெர்ஃபெக்டன்ஸில் ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் பார்க்குறோம் ஓகே நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா ஹேவ் ஹேஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஓகே அந்த வீடியோ தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே அதில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் பார்த்தோம் அதில் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேர்மறையான கேள்வி வாக்கியம் பாசிட்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஓகே அது என்ன பாசிட்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா நேர்மறையான கேள்வி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் வந்து இருக்கிறான் ஓகே ஸோ ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸில் எப்படி அந்த சென்டென்ஸ் தமிழில் வரும் அவன் வந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ்க்கும் இந்த ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ்க்கும் அந்த தமிழில் சென்டென்ஸில் எப்படி மாறும்னா வருகிறான் அவன் வர்றான் அப்படின்னா அது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அவன் வந்திருக்கான் வருகிறான் அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த வந்திருக்கான் வந்து இருக்கிறான் அப்போ வந்து இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத என்னது ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் ஸோ ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ்னா என்னது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படின்னா வினை முற்று பெர்ஃபெக்டாக அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெர்ஃபெக்டன்ஸ்னா வினை முற்று வினை முடிவடைந்து விட்டது அவன் வந்திருக்கிறான் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்தாச்சு என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறான் ஆல்ரெடி அவன் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு அதை ப்ரெசென்டில் பேசுகிறீங்க இதுதான் ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் ஓகே ஈஸியாக இருக்கா இதில் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் பார்த்தோம் இல்லையா இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக கேள்வி கேட்குறது அவன் வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறத எப்படி கேள்வியாக கேட்பீங்க அவன் வந்திருக்கானா பார்க்கலாமா எப்படி இங்கிலீஷில் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதில் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா ஜென்ரலான ஒரு ஃபார்மேட் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பெர்ஃபெக்டன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் ஐ வி யூ தே நான் நாங்கள் நீ அல்லது நீங்கள் அவர்கள் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா சப்ஜெக்ட் போடுவீங்க மெயினாக அதுக்கடுத்து என்னது ஹேவ் இந்த ஹேவுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது என்னது ஆக்சிலரி வெர்ப் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸில் வந்து நம்ம ரெண்டு ஆக்சிலரி வெர்ப் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அதில் ஒன்று என்னது ஹேவ் ஓகே இந்த ஹேவ் அதே மாதிரி ஹீ ஷீ இட் நேம் அவன் அவள் அது அப்புறம் நம்ம எல்லாரோட நேமும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செந்தில் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ராஜா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சீதா இந்த மாதிரி எந்த நேம் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஓகே அது எல்லாம் வந்தாலும் சப்ஜெக்ட் போட்டால் கிடைத்து என்ன போடணும் ஹேஸ் அப்போ இந்த ஹேஸுங்கிறது ஒரு ஆக்சிலரி வெர்ப் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரெண்டுமே அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே இது எதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக ஆக்சிலரி எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் நெகட்டிவாக கேள்வி கேட்குறதுக்கும் ஐ மீன் நெகட்டிவாக வந்து நம்ம நெகட்டிவ் சென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கேள்வி வாக்கியம் கொஷின் கேட்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நம்ம படிக்க போகிறது கேள்வி தான் கேட்க போகிறோம் பாசிட்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ் பாசிட்டிவாக நேர்மறையான கேள்வி ஓகே இந்த வெர்பு வந்து எப்பவுமே என்ன ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் நான் எக்ஸாம்பிள் அன்றைக்கே சொன்னேன்னா ப்ளே அப்படிங்கிறது விளாடுறது விளாடுறதுக்கு இங்கிலீஷ் என்னது ப்ளே இல்லையா அதோட மூணாவது ஃபார்ம் வி த்ரீ அப்படின்னா மூணாவது ஃபார்ம் ப்ரெசென்ட் பாஸ்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஓகே அதில் இந்த மூணாவது ஃபார்ம் லாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா பாருங்க ப்ளே அப்படிங்கிறதோட மூணாவது ஃபார்ம் என்ன சொல்லி பாருங்க ப்ளே பிளேட் பிளேட் கம் கணிக்க சொன்னோமா கம்னா என்னது கம் கேம் கம் அந்த மூணாவது ஃபார்மேட்டை மட்டும் தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் ஓகே சிங் பாடுறதுதான் நம்மளோட வெர்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு என்ன வரும் சிங் சாங் சங் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் நிறைய நீங்கள் நெட்டில் பார்த்து படிக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட எதாவது இங்கிலீஷ் புக் நம்ம முன்னாடி உள்ள புக்லாம் வந்து பார்த்து நீங்கள் படிக்கலாம் அந்த டேபிள் நிறைய வெர்பு இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொரு வெர்புக்கும் அந்த மூணு ஃபார்மேட் இருக்குது அதில் வந்து வி த்ரீ அப்படின்னா எனது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அந்த மூணாவதாக இருக்கிறதா மூணாவதுனா எனது எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா பிளேன்னு சொன்னோன்னா அப்போ என்னது பிளேடு பிளேடு ஓகே பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ப்ரெசென்ட் இது வந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம் இது வந்து எனது பிபினா பாஸ்ட் பார
கம் தான் பாருங்கள் கம் கேம் கேம் கிடையாது கம் கேம் கம் நிறைய பேர் இந்த கம்முங்கிற இடத்துல நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க இந்த ஹேவுக்கு அப்புறமோ இல்லை ஹேஸ்க்கு அப்புறமோ தூக்கி இந்த கேம் போட்டுருவாங்க அப்படி போடக்கூடாது மூணாவது இந்த இதை தான் இந்த ஃபார்மெட் தான் யூஸ் பண்ணணும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தான் ஓகே இன்னொரு வேர்ட் சொல்கிறேன் சிங்குனா பாடுறது இல்லையா சாங் பாருங்க எப்படி ஸ்பெல்லிங் மாறுது சிங் சாங் சங் சில வெர்புக்கு இப்படியும் வரலாம் இங்கே பாருங்க கட் அப்படின்னா கட் பண்ணுறது இல்லையா கட் அப்படிங்கிறதுக்கு மூணுமே கட் தான் கட் 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 தான் புட் அப்படின்னு ஒரு வெர்பு இருக்கு போடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் புட் அது புட் 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 தான் இதுக்கு ஈடி சேர்க்க தேவையில்லை எதுவும் சேவலை மூணு ஃபார்மேட்டுமே நமக்கு என்னது தான் அதே தான் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது பாருங்க இன்னொன்று ஈட் அது என்ன வரும் ஏட் ஈட்டன் இது தான் அப்போ நம்ம இந்த மூணாவது இருக்கு இல்லையா வீ த்ரீ இது மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண வேண்டும் ஓகே இது மாதிரி நிறைய வெர்பு இருக்கும் இப்போ டான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வெர்பு தான் டான்ஸ் ஆடுறான் அவன் வந்து டான்ஸ் ஆடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டான்ஸ் என்ன வரும் டான்ஸ்டு டான்ஸ்டு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஓகேவா நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து புதுசாக நீங்கள் வெறுப்பு கற்றுக்கும் போது இல்லைனா படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்காக நான் இதை எழுதியிருக்கேன்னா நம்ம சின்ன வயசில் படித்தது இல்லையா இந்த வி த்ரீ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்லாம் என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் இந்த பெர்ஃபெக்டன்ஸில் ஃபுல்லாக நம்ம இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அது ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் சரி பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் சரி ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த மூணாவது ஃபார்மெட் தான் என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ண வேண்டும் ஓகே நம்ம இப்போது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் எழுதி அதில் தான் கேள்வி கேட்க போகிறேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ராமு வந்திருக்கிறான் பாருங்க வந்து இருக்கிறான் அப்படின்னு இப்படி பிரித்து அப்படி வந்துடும் வந்து இருக்கிறான் வருகிறான் அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் வந்து இருக்கிறான் ஓகே அதுதான் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் எப்படி கேள்வியா கேட்பீங்க ராமு வந்திருக்கானா ராமு வர்றான்னு சொல்லியிருந்தீங்களே ராமு வீட்டுக்கு வந்திருக்கானா அப்படிங்க போ இதுதான் வந்து கேள்வி வாக்கியம் இன்ட்ரோகேட்டிவ் பாசிட்டிவான கேள்வி ஓகே எங்களோட சென்சென்ஸ் மேக் பண்ணுங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்மெட் தெரிஞ்சா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ராமு நம்ம சப்ஜெக்ட் நேம் வந்திருக்கா ராமுன்னு போட்டிங்க ஓகே நேம் வந்தால் இந்த ரெண்டாவது இந்த ஃபார்மெட் யூஸ் பண்ணோம் சப்ஜெக்ட் எழுதுறீங்க அடுத்து என்ன வரணும் ஹேஸ் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது அப்படியே போட்டுருங்க ராமு ஹேஸ் அடுத்து வெர்பு வெர்போடைய மூணாவது வடிவம் இங்கே என்ன வெர்பு வர்றது கம் கம்மோடைய மூணாவது வடிவம் கேம் போடக்கூடாது மூணாவது ஃபார்மேட் மூணாவது ஃபார்ம் வி த்ரீ வெர்பு கம் தான் கம் கேம் கம் தான் ஸோ இந்த கம் எடுத்து போட்டுரு அவ்வளோதான் ராமு ஹேஸ் கம் எத்தனை பேர் நம்ம இப்படி பேசியிருப்போம் பாருங்கள் நம்ம சொல்லும் போதெல்லாம் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறதுன்னு ரொம்ப யோசிப்போம் ராமு கேமுன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் தப்பு அப்படி சொல்லக்கூடாது ஃபார்மேட் என்னது ராமு ஹேஸ் கம் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே கூடாது நம்ம எதுவுமே ஓகே புரிஞ்சு படித்தா எல்லாமே ஈஸி இப்போ நீங்களே யோசிச்சுருப்பீங்க எப்படி கேள்வி கேட்குறது அப்படின்னு ராமு வந்திருக்கானா கேள்வி கேட்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சிலரி வெர்பை தூக்கி முன்னாடி போட்டுருவோம் இங்கே எது ஆக்சிலரி வெர்பு ஹேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்சிலரி வெர்பு இருக்குது அதை அப்படியே முன்னாடி போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஹேஸ் ராமு கம் ராமு வந்திருக்கிறானா இதே இது செந்தில் வந்திருக்கிறானான்னு சொல்லுவீங்க ஹேஸ் செந்தில் கம் செந்தில் வந்திருக்கிறானா ஓகே சீதா வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கணும்னு சொல்லுவீங்க ஹேஸ் சீதா கம் அவ்வளோதான் அவன் வந்திருக்கிறானா அப்படின்னா ஹேஸ் ஹி கம் சப்ஜெக்ட் எதுனாலும் இருக்கட்டும் ராமுக்கு பதிலாக அவன் ஹீன் இருக்கலாம் ஷீன் இருக்கலாம் இல்லை வேறு எந்த பேராக கூட இருக்கலாம் ஃபார்மட் இது தான் ஓகே ஹேஸ் ஷீ கம் அப்படின்னா அவள் வந்திருக்கிறாளா அவ்வளோதான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் அவர்கள் கால்பந்து விளையாடி இருக்கிறார்கள் கால்பந்துனா ஃபுட்பால் ஓகே ஃபுட்பால் விளையாடி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஃபுட்பால் விளையாடி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டன்ஸ் கேள்வியாக அப்படி கேட்பீங்க அவங்க ஃபுட்பால் விளையாடி இருக்கிறா விளையாடி இருக்காங்களா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபுட்பால் விளையாடி இருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்போமா அவர்கள் கால்பந்து விளையாடி இருக்கிறார்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அவர்கள் அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்னது தே அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் பாருங்கள் தே போட்டாச்சு சப்ஜெக்ட் எழுதிட்டேன் அடுத்து என்ன வரணும் ஹாவ் அதை அப்படியே போட்டுறீங்க 
அதுக்கடுத்து வெர்பு வெர்பு என்னது இங்கே விளாடுறது தான் வெர்பு ஓகே பிளே அதோட மூணாவது ஃபார்ம் என்னது பிளேடு தே ஹாவ் பிளேடு என்ன விளையாடி இருக்கிறார்கள் கால்பந்து அதுக்கு இங்கிலீஷ் என்னது ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி கொஸ்டினாக மாற்றுவீங்க ஆக்சிலர் தான் ஹேவ் இருக்கே டேரெக்டாக அப்படியே தூக்கி முன்னாடி போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இது அப்படியே ஸ்வைங்கு முன்னாடி வந்துடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அதான் வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாமா ஹாவ் தே பிளேட் ஃபுட்பால் அவர்கள் கால் பந்து விளையாடிக்கிறாங்களா அவர்கள் ஃபுட்பால் விளையாடிருக்காங்களா ஹாவ் தே பிளேட் ஃபுட்பால் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே தான் அவங்க ஹாக்கி விளாண்டுருக்காங்களா ஹாவ் தே பிளேட் ஹாக்கி ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இப்போது நீ கால் பந்து விளையாடியிருக்கிறாயா நீ ஃபுட்பால் விளாண்டுருக்கியா விளையாடி இருக்கிறாயா அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது கேட்கணும் அப்போ என்ன கேட்பீங்க சப்ஜெக்டை மட்டும் மாற்றினா போதும் தேக்கு பதிலாக நீ அப்படின்னா என்னது யூ அதை மட்டும் போட்டால் போதும் அதை மட்டும் மாற்றுங்க ஹாவ் யூ பிளேட் ஃபுட்பால் நீ ஃபுட்பால் விளையாடி இருக்கிறாயா அவ்வளோதான் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புதுசு புதுசாக சப்ஜெக்ட்ஸை மாற்றி இந்த மாதிரி நிறைய வெர்பு இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து சில வெர்பு வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும் அப்போ தான் ஒரு டென்ஸ்க்கும் இன்னொரு டென்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய வெர்பு இருக்கு ஓகே நீங்கள் அதுக்கு ஓனாக நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் பெர்ஃபெக்டாக புரியுதா இவ்வளோ ஈஸி இல்லையா எங்கே ஹேவ் வருது எங்கே ஹேஸ் வருது ஹேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன போடணும் என்ன வெர்பு போடணும் இவ்வளோ நாள் நமக்கு எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்க தான் செஞ்சிச்சு ஓகேவா ஆனால் கிளியராக நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டேனோ அதை உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கும் இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் எக்ஸலண்ட்டாக பேசுவீங்க ஓகே அதுக்கு நான் கேரண்டி அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வீடியோ பார்க்குறது பெருசு கிடையாது ஸோ ஓகேவா யாருனாலும் பார்க்கலாம் ஆனால் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் த சேம் திங் என்ன பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் தான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணினா தான் உங்களுக்கு அந்த பீஸியாக பேச முடியும் நீ ஹாக்கி விளாண்டுருக்கியா அப்படின்னா டக்குனு உங்களுக்கு கேட்க வரணும் ஹாவ் யூ பிளேட் ஹாக்கி நீ ஹாக்கி விளையாண்டுருக்கியா அப்படின்னு வரணும் நீ பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கியா அப்படின்னு யாரையாவது கேட்கணும் இதெல்லாம் பாருங்கள் இவ்வளோ ஃபன்னான ஒரு ஜாலியாக நீங்கள் பேசணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்துருக்கும் போது ஓகேவா ஹாவ் யூ ஈட் அண்ட் பிரியாணி நீ பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கியா ஹாவ் யூ ஈட் அண்ட் பிரியாணி ஏன் ஈட் அண்ட் போட்டேன் ஈட்டோட மூணாவது ஃபார்ம் ஹாவ் யூ ஈட் அண்ட் பிரியாணி பேசுவீங்களா ஓகே ஈஸியாக இருக்க போது நீங்கள் நல்லா பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களோட பேசி பாருங்க அவங்களோட சேர்ந்து ஓகேவா மறக்காம நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் மீட